。来，我们今天来演示一下怎样制作好一个漂亮的 3D 热转印手机壳。那我们先在一这张照片为例哈，客户的，我们先呃准备一下我们做这个壳子所需要的产品的配件。第一，我们需要一包热升华纸。热升华纸呢有两面，一面呢是有涂层面，一面呢是粗糙面。我们要打在有涂层、有粘性的这一面。然后我们需要被直吃一把，然后高温胶布、电脑，还有打印机。我们所使用的墨水呢是热升华的墨水，专业的热专业的热升华墨水。另外我们需要被剪刀一把，需要我们所用的手机壳，素材有光面和磨砂面一种。那我们所需要的是，呃，热转印手机壳，这个材料也是特殊进口的料，和普通的材料不同，它可以耐到两百度高温，和转印图案上去。第一素材，我们现在准备的有四代、五代、九三和七幺。另外一方面，配备的有加模四代、五代、九三和七幺的一个固定模具，呃，还有我们还需要一部的话，就是三 D 热转印机。在我们做三 D 热转印机的时候，我们还需要准备一副高温手套。那我们的前期所需要的材料跟产品机器，我们演示完了。现在我们以这个产品为例，来，我们先把这个客户的照片先调出来，然后先把它关掉它。然后新建一个 Word 文档，先把客户对我们需要新建一个 Word 文档，双击，然后我们把 Word 文档里面的页面设置调成，点击页面设置，然后把它的页面距调成为零点五上零点五，下零点五厘米。左零点八，右零点五，这样子的话，我们这张 A 四纸可以以最大程度来打到更多。这样，我们点击插入，点击图片，然后把我们客户的照片插入进来。那我们。我们以苹果五代为例，那我们现在是拿一个支持，先量一下苹果五代的尺寸。我们需要它的，我们需要它的尺寸是从两边预留各预留一点五个厘米，然后呢，现在是十二点五加两个厘两个半厘米，就是十五点五的一个高，然后我们调节大小。四五点五，然后确定，然后我们再过来量宽。宽的话也是预留各两边各预留一点五个厘米，所以这个尺尺寸是九个厘米。那我们来调节这个尺寸。双击照片调节。好了，这个时间的话呢，我们现在尺寸调好了，然后我们需要把它给打印出来，然后点击打印按钮，文件打印，然后打印打印的这里有个属性，选择属性，然后选择优质照片，选择超激光泽纸，另外点击高机，然后把色彩控制。调为二点二，热升华纸是不同的，所以要调为二点二。然后点击镜像图像，确定，点镜像一百八十度镜像，对，然后点击确定打印
，反应有点慢哈，我们稍等一下。那我们现在是今天晚上我们主要演示的一个视频是怎么制作一个完整的一个光面和磨砂的四代、五代、九三和七幺的一个三 D 热转印的壳子。那我们现在还有在热转印壳的背面，我们怎样去制作这个 logo？ 那我们现在这个 logo 我们已经打印好了，也是镜像的，就是我们已经打提前打印好的 logo。还有这一些呢，也是我们提前已经打印好的照片。那我们现在呢，呃，来进行对它进行一个下期的一个制作。那我们先说制作后面的 logo。我们把打印好的 logo 呢剪下剪出来，然后把它放在我们需要定位的 logo 那里。你想把它这个 logo 定位在哪里，就把它贴在哪里。加膜放进去。好，高温胶布对它进行定型，四个角进行剪角。还有四代的好，固定背后的 logo。放置加膜。还要做的图案放置在中间，对它进行定型。好，然后我们四个角进行剪角。那我们现在来，我们已经把四款产品呢，都已经剪好了。那我们现在要开始把机器进行打开。这张我们已经打印好了，每一个产品都是这样打印的。
。然后呢，我们需要高温胶布，把这个 logo 进行固定。对了，然后呢，我们需要配合每一个产品呢，需要一个加膜，用来在对它进行一个固定和定型，避免高温的时候抽真空把它给压扁了。那这样子，我们需要把这个图片刚打印好的，我们把这张照片进行一个裁剪，用我们的剪刀。那我们先以这个宝宝为例，然后把它模具套上去之后呢，对这个宝宝进行一个裁，进行一个定位，把我们要做的人物像正对着产品的中央，然后用高温胶布进行固定。好，我们两边只少少许留，大概将近一个厘米就可以了。我们把两边进行剪角。好了，这样一个产品就可以了。那我们现在也把顺便把四代和五代九三七幺都进行一个这样的一个剪角一个工作，因为机器里面可以一次性放置四个手机壳。那我们现在这是一个四代，呃，我们现在进进行四代、五代和九三七幺，对它进行一个裁剪。我们需要把。已经打印好的四代，这是七幺的。好，我们也是对它进行裁剪。后面一个 logo。需要用高温胶布把它定型。